los trámites eh, correspondientes a esta área de, de infraestructura que en este caso se presentaron en tiempo y forma, eh, el proyecto se le presentó al arquitecto Percons y ahora ese proyecto está en la oficina del secretario de infraestructura, el ingeniero Barney, para que él lo apruebe y bueno, una vez aprobado, me imagino que ya se tiene que concretar la obra, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Administrativamente nosotros ya, la escuela hizo todos los trámites. Yo de todas formas, yo no, no me quedo quieta porque así lo, lo veo. Eh, le hice una copia del proyecto y se la presenté al gobernador cuando vino al desfile de Calilegua, se la entregué y en el desfile del 17 de agosto también fui personalmente, los saludé y les recordé que por favor eh, haga que el ingeniero Barney agilice y me apruebe el, el techado, el cambio, digamos, de techado de ocho espacios, ocho espacios áulicos que fueron informados como corresponde en diciembre del 2015, cuando ellos piden relevamiento de información de en qué estado se encuentran las, las instalaciones para el inicio del periodo lectivo 2016, yo informo todo, es más, justamente a mí me preocupó esa parte, porque yo no me quedé tranquila y apenas nos reintegramos en febrero, me fui todos los días a ver a la arquitecta Castillo y a decirle, arquitecta, mire cómo está, eh, no sé cómo vamos a hacer, porque, y justo, se cayó el techo en marzo. Yo creo que la primera semana ahí se cayó, Pero que es de público pudo, conocimiento. ¿Alguien le pudo explicar de, de, de esta gestión por qué no, no se pudo empezar a concretar este, este proyecto? Eh, mire, yo llamé eh, todo el mes de febrero, de, perdón, de marzo, abril, mayo, día por medio a infraestructura y me atendía el, eh, la secretaria o en algunas oportunidades el arquitecto Percon. Y la contestación es que ya en la carpeta está para la aprobación del ingeniero Barney. Ahora, de ahí en más, esa es la respuesta que, que, que escucho, que me mandan ellos. Pero no, otra, no, no sé por qué demora tanto.